बात चाहे पृथ्वी के बाहर जीवन तलाशने की हो या फिर पृथ्वी के बाहर मानव बस्तियां बसाने की मंगल ग्रह हमेशा ही हमारे बीच चर्चा का विषय बना रहा है पिछले कुछ शताब्दियों में हमने कई ऑर्बिटर्स और लैंडर्स मंगल ग्रह पर भेजे जिनके कारण आज हम ये भली भांति जानते हैं कि इस लाल ग्रह की सतह कैसी है तथा इसका वातावरण कैसा है पर आज तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि इसकी सतह के नीचे का भाग कैसा है क्योंकि हमने कोई भी ऐसा लैंडर मंगल पर अब तक नहीं भेजा था जो इसके सरफेस में ड्रिल करके हमें ये बता सके कि इसका क्रस्ट मेंटल तथा कोर कैसा है या फिर ये कि इस लाल ग्रह के सतह के नीचे पानी कहीं तरल रूप में मौजूद है या नहीं पर पिछले महीने की पांच तारीख यानी कि पांच मई दो को नासा ने पहली बार एक ऐसे लैंडर को मंगल पर भेजा है जो इस लाल ग्रह पर लैंड करने के बाद इसके सरफेस में ड्रिल करके इसके अंदर मौजूद सभी चीजों की जानकारी हमें देगा इस लैंडर को नासा ने इनसाइट नाम दिया है तथा इस पूरे मिशन को इनसाइट मिशन कहा है आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस इनसाइट मिशन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड इनसाइट का फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडिसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट बेसिकली ये एक लैंडर है जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया है ये पता लगाने के लिए कि मंगल ग्रह के सतह के नीचे के भाग में क्या है और ये कैसा है दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे मंगल ग्रह के क्रस्ट मेंटल और कोर के कन्फिग्रेशन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया है इसे पांच मई दो को वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था लगभग छह महीने की अपनी स्पेस यात्रा के बाद ये 26 नवंबर 2018 को मंगल की सत्ता पर उतरेगा इनसाइट मिशन 728 दिनों का है यानी कि इनसाइट मंगल पर पृथ्वी के 728 दिनों तक एक्टिव रहकर इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देगा जिस रॉकेट की मदद से इनसाइट को लॉन्च किया गया उसने नासा के एक और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट को भी लॉन्च किया दरअसल ये एक ब्रीफ के साइज के दो छोटे स्पेसक्राफ्ट्स हैं, जिनका नाम है मार्स क्यूब वन या मार्को ये इनसाइट के पीछे पीछे अपने अलग रास्ते से मंगल तक पहुंचेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य है बेहद ही छोटे डीप स्पेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को टेस्ट करना जिनकी मदद से हम दूर मौजूद ग्रह से भी पृथ्वी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकेंगे और वो भी काफी जल्दी आमतौर पर मंगल ऐसी किसी भी डेटा को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग घंटों लग जाते हैं अगर मार्को मंगल तक पहुंचने में सफल रहता है तो ये इन साइट के मंगल के वातावरण में घुसने और इसके वहां लैंड करने के डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा और वो भी केवल कुछ मिनटों में यानी कि अगर ये टेक्नोलॉजी सफल रहती है तो ये डीप स्पेस कम्युनिकेशन को काफी आसान बना देगी इससे पहले कि इस मिशन के बारे में और ज्यादा जाने चलिए ये जान लेते हैं कि किसी भी स्पेस को हम मंगल तक भेजते कैसे हैं जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालता है इसलिए जितना बड़ा और हैवी हमारा स्पेसक्राफ्ट होता है उतना ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट हमें चाहिए होता है उसे स्पेस में पहुँचाने के लिए उसके बाद हमें एक खास दिन का इंतजार करना पड़ता है अपने रॉकेट को छोड़ने के लिए क्योंकि पृथ्वी और मंगल अलग अलग स्पीड से तथा अलग अलग दूरी पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिस कारण वो हमेशा एक दूसरे के सामने नहीं रहते कभी ये एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं और कभी एक दूसरे से काफी दूर हर दो साल में एक बार एक समय ऐसा आता है जब मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है ये समय सबसे उपयुक्त तो होता है एक रॉकेट को मंगल पर भेजने के लिए क्योंकि इस समय हम सबसे कम ईंधन का इस्तेमाल कर मंगल तक पहुँच सकते हैं लॉन्च के लिए सही समय का चुनाव करने से पहले हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे स्पेसक्राफ्ट के लैंड करने का एम सही हो वरना वो कभी भी मंगल तक पहुंच नहीं पाएगा जैसे मान लो कि हमें अपना स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजना है तो हम उसका एम मंगल की करंट लोकेशन पर सेट नहीं करेंगे बल्कि उसका एम मंगल का वो पोजिशन होगा जब हम मंगल तक पहुँचेंगे ये ऐसा ही है जैसे की 
अगर आकाश में उड़ रहे किसी विमान को आपको उड़ाना हो तो हम उसके करंट लोकेशन पर फायर नहीं करते बल्कि उसके स्पीड के आधार पर उसके भविष्य के एस्टिमेटेड पोजीशन पर फायर करते हैं एनी anyway, इसके अलावा कुछ थ्रस्ट की भी जरूरत होती है ताकि अगर हमारा स्पेस अपनी दिशा भटक जाए तो हम उसकी दिशा को मोड़ पाए आशा करता हूँ की अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि एक स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल पर भेजते कैसे हैं। चलिए अब जानते हैं इनसाइट मिशन के बारे में अगर बात करें पृथ्वी की तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चार भागों में बटा हुआ है क्रस्ट मेंटल, लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर पर मंगल पर भेजे गए अब तक के सभी लैंडर्स ने हमें केवल इसके सरफेस तथा वातावरण के बारे में जानकारी दी है यानी की हम ये नहीं जानते की मंगल की सतह के नीचे का कंफिग्रेशन कैसा है अगर हमें यह जानना है कि मंगल ग्रह आखिर बना कैसे होगा तो हमें इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना होगा नासा के इनसाइट लैंडर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हमें मंगल के सतह के नीचे के कॉन्फ़िगरेशन की पूरी जानकारी देगा कई आधुनिक उपकरणों से लैस ये लैंडर मंगल ग्रह पर सिस्मिक एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा जिससे की इस बात का पता लगाया जा सके की मंगल ग्रह पर भी अर्थ या फिर ये कहे की मार्स क्वेक होते हैं या नहीं अगर वहां मार्स को एक पाए जाते हैं तो उनके सिस्मिक वेव से हम मंगल के सतह के नीचे के कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा सकेंगे आइए जान लेते हैं कैसे पृथ्वी पर अर्थक्वेक्स का आना लगभग आम बात है जिसका कारण होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट शिफ्टिंग क्योंकि वो नीचे मौजूद मेंटल के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं इसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है अगर मंगल की बात करें तो जितना हमने जाना है उससे तो यही लगता है कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद नहीं है पर कई और भी चीजें हैं जिनसे कि मंगल की धरती हिल सकती है जैसे कि ठंडे होकर इसकी जमीन के सिकुड़ जाने पर क्रस्ट में क्रैक आ जाने का कारण सरफेस के नीचे मौजूद मैग्मा के मूव करने या प्रेशर क्रिएट करने के कारण या फिर किसी मीटियोराइट का मंगल से टकराने के कारण क्वेक कैसा भी हो ये पूरे प्लेनेट के अंदर तथा बाहर सिस्मिक वेव जरूर छोड़ता है वैज्ञानिक ये देखते हैं कि ये वेव अंदर मौजूद लेयर से किस तरह से बाउंस होकर सरफेस तक पहुंचते हैं क्योंकि अलग अलग मटेरियल से पास करने पर इनकी स्पीड अलग अलग होती है इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि किसी प्लेनेट का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है और वहां किस तरह के मिनरल्स मौजूद हैं। नासा के इनसाइट लैंडर में एक पावरफुल सिस्मोमीटर लगा हुआ है जिसके जरिए ये मंगल पर होने वाले मार्स क्वेक्स को डिटेक्ट करेगा अगर वहाँ कई सारे मार्स क्वेक्स डिटेक्ट किए जाते हैं तो उन सब का विश्लेषण कर हमें मार्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा जिससे हमें ये जानने में भी मदद मिलेगी कि मंगल तथा पृथ्वी जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ था इससे पहले 1970 के दशक में भेजा गया नासा का वाइकिंग टू ही एक मात्र ऐसा आयाम था जिसके द्वारा ले जाए गए सिस्मोमीटर ने मंगल पर जाकर सही तरीके से काम किया था पर इसे पूरी तरह जमीन पर रखा नहीं गया था जिसके कारण मंगल पर चलने वाली हवाएं इसके मेजरमेंट पर असर डाल रही थी एनीवे anyway, मंगल पर इसने एक रंबल जरूर डिटेक्ट किया था जो हो सकता है कि एक मार्स क्वेक ही रहा हो पर इसकी रीडिंग क्लियर नहीं थी जिसके कारण ये किसी भी काम का साबित नहीं हुआ था यानी कि इनसाइड मंगल पर जाकर अगर सही तरीके से काम करने में सफल रहा तो हमें पहली बार लाल ग्रह मंगल के मार्स क्वेक के बारे में जानने को मिलेगा इनसाइट में एक पावरफुल ड्रिलर भी मौजूद है जिसकी मदद से मंगल की सतह पर 16 फीट गहराई तक एक ड्रिल किया जा सकेगा ड्रिल करने के बाद अंदर मौजूद तापमान को भी नापा जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि अंदर से कितना हीट फ्लो हो रहा है अगेन इससे हमें ये पता चल सकेगा कि मार्स का इंटीरियर कितना गर्म है तथा ये कैसा है इनसाइट में राइज नाम का एक टूल भी है जिसका फुल फॉर्म है रोटेशन एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट इसका काम होगा इस बात को कैलकुलेट करना कि मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान कितना वॉबल करता है इस डाटा से हमें ये पता चल सकेगा कि मंगल ग्रह का कोर कैसा है मंगल के इंटीरियर स्ट्रक्चर की जानकारी हासिल करने के अलावा इस मिशन का एक मकसद ये भी जानना है कि पृथ्वी मंगल वीनस जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आखिर बने कैसे होंगे और बीतते समय के साथ ये किस तरह इवॉल्व हुए होंगे आखिर क्या कारण रहा होगा जिसके कारण पृथ्वी अभी जीवन के पनपने के लिए उपयुक्त है जबकि मंगल और वीनस अब वैसे नहीं रहे पर यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बात का पता लगाने के लिए हमने आखिर मंगल को ही क्यों चुना किसी अन्य ग्रह को क्यों नहीं सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमें इस बात का पता लगाना है की टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कैसे बने होंगे तथा वो समय के साथ कैसे इवॉल्व हुए होंगे तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए की उनका इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है 
यही कारण है कि इन साइट को मंगल ग्रह के इंटीरियर स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए भेजा गया है रही बात मंगल को इस काम के लिए चुनने की तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल बाकी टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ना तो काफी ज्यादा छोटा है और न ही काफी ज्यादा बड़ा जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर में इसके निर्माण की जानकारी अभी भी सुरक्षित होगी यानी कि अगर हम इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानने में सफल रहे तो हम ये भी जान जाएंगे की इस सौर में या फिर किसी बाहर मौजूद बाकी के सभी रॉकी प्लान कैसे बनते होंगे तथा समय के साथ उनका विकास किस तरह से होता होगा अभी तक के भेजे गए लैंडर से मिली जानकारी के अनुसार हम ये कहते हैं कि मंगल जियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है पर केवल इनसाइट से ही हमें ये पता चल सकेगा कि असल में ये कितना एक्टिव है हालांकि इससे पहले अब तक के ज्यादातर मार्स मिशन की तरह इस मिशन का मूल उद्देश्य मंगल पर जीवन की खोज करना नहीं है पर इसके बावजूद इसके इक्विपमेंट्स इतने सक्षम है की वहाँ जमीन के नीचे अगर कहीं पानी मौजूद हुआ तो ये उसका भी पता लगा लेंगे जो भी हो जिस गति से विज्ञान प्रगति कर रहा है ऐसा लगता है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हम पृथ्वीवासियों की अपनी कॉलोनीज दूसरे कई ग्रहों पर होंगी और हम अपने यानों के जरिए वहां जा सकेंगे दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार